हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूट्रस इन अर्लियर क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द यूटेराइन ट्यूब और वी कैन से फेलोपियन ट्यूब नाउ इन टूडेज क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूट्रस सो एज वी नो यूट्रस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ओके सो वॉट इज द फंक्शन ऑफ यूट्रस सबसे पहले हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आएगा कि यूट्रस के फंक्शन क्या है तो सबसे पहले ध्यान दीजिए द फर्स्ट फंक्शन ऑफ यूट्रस इज वॉट it give the transportation space for the sperm to reach the fallopian tube ye sperm ko kya deta hai transportation space deta hai taki sperm yahan se move karke fallopian tube tak chala jaye aur ovum ko fertilize kar deta this is the first function then what is the second function second function of uterus is what jab ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा so after fertilization zygote will implant in the uterus क्लियर सो यहां यूट्रस में क्या होगा प्रेगनेंसी के अंदर और प्रेगनेंसी के दौरान फीटस का क्या होगा डेवलपमेंट होगा एंड एट द एंड लेबर पेन के थ्रू डिलीवरी होगी तो यहां पर फॉर होल द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी यूट्रस क्या करता है फीटस का डेवलपमेंट करता है सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ यूट्रस नाउ जस्ट डिस्कसिंग द साइज ऑफ यूट्रस अगर आप यूट्रस की साइज देखें तो यूट्रस की जो लेंथ है That length is 7.5 centimeter long. It is what 7.5 centimeter long. Clear? So यहां तक आपका क्या हो जाएगा ये 7.5 centimeter long हो जाएगा Wide कितना है uterus? अगर हम इसको देखें so it is 5 centimeter wide. 5 centimeter wide. And what is the thickness? अगर आप इसकी thickness देखें so it is a thickness is 2.5 पॉइंट फाइव सेंटीमीटर टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर क्लियर सो ये तो इसकी क्या हो गई साइज हो गई अब आप इसका शेप देखिए वॉट इज द शेप ऑफ यूट्रस अगर हम इसका शेप देखें तो अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे सो इट इज अ इन्वर्टेड पियर शेप इट इज अ इन्वर्टेड पियर शेप आई एम जस्ट राइटिंग सो इट इज इन्वर्टेड पियर शेप क्लियर नाउ जस्ट डिस्कसिंग द सब डिविजन ऑफ यूट्रस यूट्रस की अगर हम आउटर लुक देखें तो यूट्रस की जो पूरी स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से सब डिविजन में डिवाइडेड है सो वी कैन डिवाइड यूट्रस इन फोर सब डिविजन द फर्स्ट वन वी कैन से फंडस सेकेंड इज बॉडी एंड थर्ड वन इज इस्थमस एंड फोर्थ वन इज सर्विक्स सबसे पहले आप देखिए फंडस क्या है सो अपर मोस्ट पोर्शन दिस पोर्शन दिस पोर्शन इज नॉन एज अ फंडस सुपीरियर पोर्शन is known as a fundus so this portion we can say what we can say fundus ab yahan diagram mein bhi dekh sakte hain yahan main diagram aap logo ko show kar raha hu is diagram mein aap dekh lijiye fundus ka portion so basically fundus kaun sa portion hai ye uterine tube hai this is uterine tube this is uterine tube and superior to the uterine tube this that portion is known as a fundus then second portion that is known as a body so middle portion central portion of the uterus is called as a body clear i'm just writing over here so this portion we can say this is known as a body and it is a wider portion it is a wider portion of uterus then inferior to the body is a narrower portion is a narrower portion this narrower portion is known as a isthmus this narrower portion is known as a isthmus so isthmus is a narrow portion and it is almost 1 cm clear body ko hum kya bolenge it is centrally located it is what centrally located and it is wider fundus kya hai superior portion hai superior to uterine tube then if i am talking about the cervix so cervix is the lowest inferior portion and isthmus is 1 cm long 1 cm narrow portion and 1 cm longer portion then the inferior portion then the inferior portion of the uterus jo inferior portion hai uterus ka aur narrow portion hai uterus ka this portion is known as a cervix this portion is known as a cervix so cervix particularly cervix kya karta hai iske do opening end hai one end is open into if we are calling this portion is a cervix this portion is a cervix so one end this portion is opening into the 
यूट्रस एंड दिस पोर्शन ओपनिंग इन टू द वेजाइना सो एक्सटर्नल ओरीफेस ओके एंड इंटरनल ओरीफेस क्लियर सो आई एम जस्ट राइटिंग इट इज अ इंटरनल ओरीफेस एंड इट इज अ एक्सटर्नल ओरीफेस विच इज ओपन इन टू वेजाइना एंड दिस पोर्शन पर्टिकुलरली वी कैन से वेजाइनल पार्ट सो होल ऑफ दिस एरिया ऑफ सर्विक्स इज नॉन एज अ सर्विक्स कैनाल दिस एरिया इज नॉन एज अ सर्विक्स कैनाल सो अगर आप यहां पर देखेंगे यूट्रस की अगर पोजिशन देखें तो यूट्रस जो है किसके बीच में सिचुएटेड होता है इट्स पोजिशन इन बिटवीन द यूरिनरी ब्लेडर एंड रैक्टम यहां आप डायग्राम भी देख सकते हैं डायग्राम में आपको साफ लग जाएगा कि एक तरफ हमारे पास में क्या है यूरिनरी ब्लेडर है और दूसरी तरफ में हमारे पास में क्या है रैक्टम है क्लियर तो उन दोनों के बीच में ये हमारी यूट्रस है एंड बॉडी ऑफ दिस बॉडी ऑफ यूट्रस इज सुपीरियरली प्रोजेक्ट ओवर यूरिनरी ब्लड सो डायग्राम में आप देख सकते हैं जो यूरिनरी यूट्रस की जो बॉडी है दिस बॉडी पोर्शन इज सुपीरियरली प्रोजेक्ट ओवर यूरिनरी ब्लड तो इस इस पोजिशन को हम क्या बोलेंगे एंटे फ्लैक्शन पोजिशन दिस पोजिशन इज नॉन एज एंटे फ्लैक्शन पोजिशन ऑफ यूट्रस एंटे फ्लैक्शन मीन्स बिफोर एंटे फ्लैक्शन मीन्स बिफोर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दे आर वेरियस लिगामेंट कवरिंग द यूट्रस यूट्रस को आप देखिए यूट्रस अपनी पोजिशन पर स्टिल रहता है हाउ एवर इसको चारों तरफ से जो है लिगामेंट कवर किए हुए रहते हैं ताकि यूट्रस अपनी पोजिशन पर बना रहे तो यूट्रस के अंदर कौन कौन से लिगामेंट होते हैं सो बेसिकली लिगामेंट जो है वो क्या है एक्सटेंशन ऑफ पेरीटोनियम इट इज एक्सटेंशन ऑफ पेरीटोनियम और दे आर एक्सटेंशन ऑफ फाइब्रो मस्कुलर कॉर्ड तो ये लिगामेंट जो है किसके एक्सटेंशन है पेरिटोनियम के या फाइब्रो मस्कुलर कॉर्ड के एक्सटेंशन है अब यहां पर आपको यूट्रस में चार तरह के लिगामेंट्स मिल जाएंगे द फर्स्ट वन इज ब्रॉड लिगामेंट सेकेंड इज यूट्रोसैक्र एंड थर्ड वन इज कार्डिनल लिगामेंट एंड फोर्थ वन इज राउंड लिगामेंट सो अगर ब्रॉड लिगामेंट की बात करें तो यहां पर आप देखिए दिस इज वॉट अ वी हैव अ ब्रॉड लिगामेंट This is the structure of broad ligament. So broad ligament basically है क्या It is a double fold of peritoneum. It is a double fold of peritoneum. And broad ligament क्या करता है It is attaching uterus on either side to pelvic cavity. ये uterus को दोनों ही side में देखो इस side में भी आपको broad ligament मिल जाएगा And you can also find here. On broad ligament, so in both side they are attaching uterus to the pelvic cavity. ये pelvic cavity से क्या करेगा इसको attach करेगा. Clear everyone? Then we have a uterosacral ligament. तो so uterosacral ligament is also a fold of peritoneum. It is also a fold of peritoneum and and uterosacral ligament is found on either side, both side of the uterus and connect uterus to the sacrum particularly uterosacral ligament lie either side of rectum and connect uterus to sacrum then hum cardinal ligament ki baat kare to cardinal ligament jo hai hamare paas mein cardinal ligament also found inferior to the base of broad ligament to ye kahan mil rahe hain hame inferior to base of broad ligament so yahan par aapko kya mil jayenge कार्डिनल लिगामेंट मिल जाएंगे एंड कार्डिनल लिगामेंट क्या करेंगे बेसिकली कार्डिनल लिगामेंट वी फाउंड फ्रॉम पेल्विक वॉल टू द सर्विक्स एंड वेजाइना सो सर्विक्स और वेजाइना तक आपको क्या मिल जाएगा कार्डिनल लिगामेंट मिल जाएगा क्लियर देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द राउंड लिगामेंट राउंड लिगामेंट पर्टिकुलरली है क्या दे आर बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दे आर बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कहां से कहा तक होता है राउंड लिगामेंट देखिए राउंड लिगामेंट कहां से कहा तक हमें मिलेंगे ये हमें यूटेराइन ट्यूब से लेकर लेबिया मेजोरा और माइनोरा तक हमें मिलेंगे सो so, ये पूरे एक्सटेंड किए होते हैं कहां से बिलो टू यूटेराइन ट्यूब टू लेबिया मेजोरा क्लियर एवरी वन तो होपफुली आप लोगों को लिगामेंट की पोजिशन समझ में आ गई होगी तो यहां पर आप ये मत सोचिए कि लिगामेंट की वजह से यूट्रस जो है बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पाएगा लिगामेंट की वजह से यूट्रस अपनी पोजिशन पर रहता है 
बट स्टिल यूट्रस की बॉडी जो है वो कुछ मूवमेंट ले सकती है मेनली यूट्रस की जो बॉडी है दिस पोर्शन इज द बॉडी सो इस पोर्शन में क्या होगा जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और प्रेगनेंसी होगी तो इसमें कुछ मूवमेंट होंगे तो उसको ये लिगामेंट जो है वो अलाउ करते हैं क्लियर एंड यूट्रस जो बॉडी uh, है बॉडी वाला पोर्शन इंटरनली क्या कहलाएगा यूटेराइन कैविटी कहलाएगा दिस पोर्शन इज नॉन एज ए यूटेराइन कैविटी सो यहां पर एक पोजीशन और है अगर यूट्रस जो है पोस्टीरियर साइड में टिल्ट हो जाएगा अगर यूट्रस जो है पोस्टीरियर साइड में टिल्ट हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं रिट्रो फ्लैक्शन दैट पोजिशन इज नॉन एज ए रिट्रो फ्लैक्शन सो ये तो हमारी एक्सटर्नल एनाटोमिकल स्ट्रक्चर हो गई नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस इफ यू आर लुकिंग द हिस्टोलॉजी देन वी कैन फॉर्म थ्री लेयर दीज थ्री लेयर्स आर वॉट पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम एंड दिस पोर्शन दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज वी कैन से एंडो मीट्रियम क्लियर सो आउटर मोस्ट पोर्शन इज अ पार्ट ऑफ सिरोसा इट इज अ पार्ट ऑफ Sirosa, clear. So, outermost portion is peri to perimetrium. Now, if you are looking about the perimetrium, perimetrium को अगर हम देखें तो perimetrium के perimetrium कैसी है? It is a visceral peritoneum. It is what a visceral peritoneum. And basically, it is composed of simple squamous epithelium and areolar connective tissue. And then what happened? Perimetrium laterally क्या बन जाती है ये broad ligament बन जाती है Laterally it become what? Broad ligament. And anteriorly it make a uterine pouch. Anteriorly it make a shallow pouch. एक shallow pouch बनाती है Shallow pouch. ओके okay, ये shallow pouch बनाती है And ये shallow pouch जो है urinary bladder को cover किए होता है This pouch is known as a vesico uterine pouch. तो ये तो anterior portion हो गया अगर हम इसके posterior portion की बात करें तो इसका जो posterior portion है वो क्या करता है Posterior portion also making a pouch. ये एक और pouch बनाता है और वो rectum को cover किए होता है So posterior portion जो क्या करता है Making a pouch. And pouch जो क्या कर रहा है Rectum को cover किए होता है रेक्टम को क्या कर रहा है कवर किए होता है और इस पाउच को क्या बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस इस पाउच को क्या बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस सो बेसिकली ये जो है पाउच ऑफ डगलस जो है मोस्ट इंफीरियर पोर्शन ऑफ पेल्विक कैविटी है ये क्या है मोस्ट इंफीरियर पोर्शन ऑफ पेल्विक कैविटी नाउ अब हम किसकी बात कर रहे हैं मायोमेट्रियम की बात कर रहे हैं मायोमेट्रियम की हम किसकी बात कर रहे हैं मायोमेट्रियम की बात कर रहे हैं तो so, मायोमेट्रियम को आप देखिए मायोमेट्रियम जो है थ्री लेयर्स की बनी हुई है इट हैज थ्री लेयर्स तीनों ही लेयर्स जो हैं वो क्या है स्मूथ मसल्स की बनी हुई है फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर ऑल आर मेड अप ऑफ व्हाट स्मूथ मसल ये जो स्मूथ मसल है वो थिकेस्ट कहाँ होती है दे आर थिकेस्ट इन द फंडस एंड थिन एट सर्विक्स सो यहां पर आप देखिए तीन लेयर कौन कौन सी हो गई आउटर लेयर द आउटर लेयर द फर्स्ट वन इज आउटर सेकेंड वन इज मिडिल एंड थर्ड वन इज इनर सो यहां पर आप ध्यान दीजिए जो मिडिल लेयर है मिडिल लेयर है वो कैसी है सर्कुलर है जो थिकर लेयर है मिडिल लेयर कैसी है थिकर है और ये कैसी है इट इज थिकर एंड इट इज सर्कुलर और इनर और आउटर लेयर इनर और आउटर लेयर कैसी है लॉन्गिट्यूडिनल तो याद रखिए मिडिल लेयर सर्कुलर है और इनर और आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडिनल है अब इस स्मूथ मसल का फायदा क्या है जब लेबर पेन होता है और जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी और वीकेंस से लेबर पेन इन्ही इसी मायोमेट्रियम में कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो फीट जो फीटस है और हम कह सकते हैं कि जो बेबी है वो बाहर सर्विक्स की तरफ मूव करता है क्लियर नाउ इनर लेयर लेयर द इनर लेयर इज नॉन एज एंडोमेट्रियम थर्ड लेयर की हम बात कर रहे हैं यहां पर एंडोमेट्रियम की बात कर रहे हैं ओके सो यहां पर देखिए एंडोमेट्रियम कैसी होती है एंडोमेट्रियम में आप देखिए यहां पर तीन कंपोनेंट है इसके तीन कंपोनेंट कौन से पहला है 
इनर मोस्ट कंपोनेंट इनर मोस्ट कंपोनेंट जो है वो किसका बना हुआ इनर मोस्ट दैट इज मेड अप ऑफ सिंपल कॉल्यूमनर एपिथीलियम देन सेकेंड जो है वो किसका बना हुआ है लेमिना प्रोपिया सेकेंड इज वॉट लेमिना प्रोपिया और ये किसका बना हुआ है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है तो सेकेंड पोर्शन को ही हम ये थिक पोर्शन होता है और बेसिकली इट इज ऑल्सो नॉन एज ए स्ट्रोमा एंड द थर्ड पोर्शन जो है वो बेसिकली यूटेराइन ग्लैंड का बना होता है क्लियर तो ये एंडोमेट्रियल के थ्री कंपोनेंट्स हो गए ये कंपोनेंट हमको इसकी लेयर्स में मिलेंगे तो अब यहां पर एंडोमेट्रियम को देखिए आप तो एंडोमेट्रियम में हमें दो लेयर्स मिलेंगी एंडोमेट्रियम में आप देखिए दो लेयर्स हमें मिलेंगी द फर्स्ट वे लेयर इज स्ट्रेटम फंक्शनलिस एंड बेसल लेयर इनर लेयर इज स्ट्रेटम बेसेलिस ओके तो फंक्शनलिस जो है ये वाला पोर्शन है दिस पोर्शन इज फंक्शनलिस एंड दिस पोर्शन इज बेसिलस सो दिस पोर्शन इज बेसिलस एंड दिस पोर्शन इज फंक्शनलिस सो अब अगर हम यहाँ स्टेडम फंक्शनलिस और बेसिलस की बात करें तो यहां पर हमें सभी चीजें मिलेंगी इनर मोस्ट सिंपल कॉल्यूमर एपिथिलम लेमिना प्रोपिया एंड यूटेराइन ग्लैंड मिलेंगी साथ ही साथ में यहां पर ब्लड वेसल्स मिलेंगी तो बेसिलस में हमें स्ट्रेट आर्टरीज मिलती हैं इस बेसिलस में हमें क्या मिलती हैं स्ट्रेट आर्टरी एंड स्ट्रेटम फंक्शनलिस में हमें स्पाइरल आर्टरीज मिलती हैं स्पाइरल कॉइल्ड आर्टरीज मिलती हैं क्लियर तो यहां पर आप देख लीजिए ये स्पाइरली कॉइल आर्टरीज हैं दीज आर द स्पाइरली कॉइल्ड आर्टरी और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज स्ट्रेट आर्टरी बेसिकली जो यूट्रस है ये एंडोमेट्रियम जो है हाईली वास्कुलराइज है इट इज वॉट हाईली वास्कुलराइज हाईली वास्कुलराइज क्यों है क्योंकि इस पोर्शन को फीटस का ग्रोथ करनी है ठीक है बेबी की ग्रोथ करनी है तो इसीलिए ये हाईली वास्कुलराइज है अब अगर हाईली वास्कुलराइज है तो यहां पर आप देखिए यहां पर जो ये स्ट्रेट स्पायरल कॉइल आर्टरी और स्ट्रेट आर्टरीज जो है आर्टीरियोज जो है दीज आर द ब्रांचेस ऑफ इलियक आर्टरी इलियक आर्टरी यहां पर आप मैं आपको डायग्राम भी शो कर रहा हूं इस डायग्राम में देखिए आउटर मोस्ट जो है इलियक आर्टरी है इलियक आर्टरी से फर्दर ब्रांचिंग हो रही है इलियक आर्टरी से यूटेराइन आर्टरी में ब्रांचिंग हो रही है और यूटेराइन आर्टरी से आर्क्यूएट आर्टरीज में जा रहा है और फिर आर्क्यूएट आर्टरी से रेडियर आर्टरी में जा रहा है और रेडियर आर्टरी से फर्दर जो है ब्रांचेस निकल रही हैं दैट इज स्ट्रेट स्पायरल कॉयल आर्टरी और स्ट्रेट आर्टरीज क्लियर तो आपको ये ब्रांचिंग एंडोमेट्रियम को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एंडोमेट्रियम से ही आपको जो फर्दर क्या होता है जब मैंस्ट्रोल साइकिल आता है तो यहां पर जो स्टेटम फंक्शनलिस है तो इस फंक्शनलिस जो है ये स्लॉट ऑफ हो जाता है और स्टेटम बेसिलस जो है वो बना हुआ रहता है तो स्टेटम बेसिलस में जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्ट्रेट हैं ताकि वो फर्दर क्या कर सके फर्दर स्टेटम फंक्शनलिस को ग्रो कर सके एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होने के बाद तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो स्पायरली कॉयल आर्टरी जो है वो स्लॉट ऑफ हो जाती है क्लियर ये आर्टरीज क्या हो जाएंगी स्लॉट ऑफ हो जाएंगी क्लियर ये आर्टरी अगर स्लॉट ऑफ हो जाएंगी मेंस्ट्रुअल साइकिल में आई होप आप लोगों को यहाँ पर जो यूट्रस जो है वो समझ में आ गया होगा यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो इस लेक्चर को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें